Muy buenas tardes, bienvenidos a Reparar y Recicla. En este video vamos a reparar un grifo, una mezcladora de baño. Como vemos acá, nosotros estamos tirando y esta no abre. El agua caliente tampoco. Lo que sí tiene mucho movimiento. Esto evidentemente en la grifería ya está con problemas de funcionamiento. Lo que vamos a hacer en principio es retirar la tapa que sostiene y que nos cierra la parte del tornillo de adentro una vez que retiramos la tapita seguramente estará presión o arrosca vamos a quitar el tornillito del centro quitamos el tornillo y ejercemos presión para Que el volante salga hacia arriba. Una vez que salió el volante hacia arriba, tenemos libre ya nuestro vástago. No te sé que solo levanté hacia arriba y este salió. El problema que tenemos acá es que el cuerito justamente está mal logrado. O tiene una falla. Vamos a quitar lo que es la llave de paso y desprender el cuerito que está abajo para poder tener agua en la pileta de baño. Así que con una llave ajustable vamos a desajustar justamente esta que está bastante bien agarrada y es de bronce. Desajustamos lo que tiene que tener cuidado es que como tenemos presión de agua puede llegar a salir hacia arriba notamos que el cuerito está metido adentro y haciendo presión esto se debe a mucho tiempo sin uso lo que vamos a hacer es aflojarlo colocando un destornillador y este mismo tiene que salir hacia arriba y brotar agua directamente y automáticamente de nuestro paso notamos que ya empezó a salir agua vamos a seguir maniobrando hasta que directamente salga la presión que corresponde notamos que pudimos aflojar el colito este estaba bastante pegado lo que vamos a hacer ahora es colocarlo de vuelta en el vástago y bajarlo para que este quede cerrado nos quedó justamente en la parte de la campana nos quedó la rosca que va que hace como fuese cerramiento del el eje por ese motivo cuando abrimos este nos pierde tenemos que retirar este obviamente vamos a tener que calentarlo porque sacarlo no lo vamos a poder sacar si lo ponemos así queda flojo, nunca cierra. Entonces que queda perdiendo también. Vamos a intentar sacarlo y vamos a terminar la reparación. Justamente la pieza que tenemos trabada es la que hace de cierre ¿no? al eje. Y con ese motivo no nos va a dejar que circule el agua. En el caso del día de mañana ustedes tengan el mismo problema. No te sé que puede ser el eje o algún fuelle que tenga roto la llave de paso. Bueno, buenísimo que en este caso ya pudimos reparar. Y la gente va a tener agua en la parte de arriba. Solo nos queda este problemita nada más que ahora lo vamos a solucionar. Lo vamos a colocar en, en una hornalla para poder calentarlo 
y aflojarlo ya que todo bronce ya quedó todo trabado ya tenemos la pieza calentando la tenemos justamente en una garrafita con una pinza vamos a retirar y vamos a notar que ya está caliente una vez caliente lo que vamos a hacer es aflojarlo ya lo teníamos más o menos tengan en cuenta que esto está tuvo el rojo vivo para sacarlo ya retiramos la pieza abrimos un poco el agua caliente o el agua fría para enfriar la pieza ¿no? que tenemos que aflojar ahora sí volvemos a colocar la misma en la posición correspondiente ajustamos la parte de abajo vamos a ajustar también lo que tenemos que verificar es que la goma que tiene en la parte de abajo quede bien sellada para evitar pérdidas en el caso de que el eje tenga mucho juego vamos a tener que reemplazarlo directamente no te sé que tiene juego esto generaría una pérdida de agua importante a la hora de abrir ahí estamos notando la pérdida con el eje con fallas en este caso habría que cambiar directamente todo el comando nuevo vamos a reemplazarlo por uno que funcione estamos trabajando con agua porque no tenemos llave de corte nos ha pasado varias veces en varios videos notamos que justamente lo que tenemos está en condiciones de funcionamiento vamos a abrir para verificar que no pierda Esperamos que no pierde justamente. Colocamos la campana. Y ahora sí podemos colocar el volante. Y se nos quedaría nuestra mezcladora funcional. Ya una vez que hicimos la prueba, abrimos y cerramos nuevamente, verificamos no tener pérdidas, luego vamos a secar bien para no tener errores, pero ya nuestra mezcladora quedó funcionando. Bueno, espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video de Reparo Recicla.